euch die Welt nicht untertan. Die Luft ist verpestet mit Schadstoffen. Das Wasser ist verseucht und verdreckt. Der Boden ist kontaminiert. Die Regenwürmer sind verschwunden. Nahrungsmittel werden zu 70 Prozent chemisch produziert. Es gibt hunderttausende ansteckende Krankheiten. Tut was! Tut was und macht das Maul auf! Frau Fassbinder. Herr de Kurs, ja. beginnen Sie. Ja. Mit einem Song, bitte. Na ja, wie viel zahlen Sie denn? Ja, es geht schon, dass ich da bin. Haben Sie schon den Publikum bezahlt? Oh. Ja, wo ist denn Ihr Geld? Oh, ich muss es schnell holen. Vergessen. Ach Gott, immer diese Vergesslichkeit. Applaus für die Damen. Des Ach, da ist ja das Geld. Frau Fassbinder, kommen Sie doch zurück. Haben Sie mich wieder genauer Frau Fassbinder, nehmen Sie doch das Geld und bezahlen Sie endlich unser Publikum. Gerne. Aber bezahlen Sie gut, die sollen auch lang bleiben. Oh, don't ask why, for we must find an exit to the lock. 
story. We don't find the next little dollar. I tell you, we must die. I tell you, we must die. I tell you, I tell you, I tell you, we must die. Schluck genommen jetzt hier. Na, nehmen Sie noch mal, komm. Der Mond, meine Damen und Herren, ist ja für bekanntlich schwarz und weiß. Schon mal drüber nachgedacht? Was sagen Sie dazu, Frau Fassbinder? Schwarz. Und weiß. Und weiß. Ja, wer weiß, ob es ihn überhaupt gibt und was es da überhaupt drauf gibt. Naja, auf der Rückseite des Mondes sind die Nazis. Das wissen wir ja alle, oder? <lacht> ja. So, ja, warum lachen Sie da? Und hier bei uns auf der Seite des Lichts sind ja wohl die Glotzis übrigens. Globalist Socialist. Das ist die neue Bezeichnung für all die jenen, die da ihr Unwesen treiben, auf der Rückseite des Mondes, zusammen mit denen. Sie wissen schon. Ja, alles gemischt so. Hin Tja. und her. Aber egal. Äh, treiben wir die Windmaschine mal an. Blasen wir mal ein bisschen Wind hier. Aerosole oder wie das genannt wird. Hallo? Wir hören keinen Wind hier aus dem Publikum. Hallo? Für was haben wir euch bezahlt? Ja, vielen Dank, vielen Dank. Blasen, 100 Dollar. Ja, blasen Sie auch noch fester, Frau Fassbinder. Sie wissen ja, wie das geht. Von dem Traube 
Da muss man schon sagen, also, da beginne ich doch wieder Vertrauen in diese Welt zu bekommen. Oh, schön. Wenn Sie so schöne Lieder singen, Frau Fassbinder. Dafür bin ich auch hier, um wieder den Menschen Vertrauen zu bringen. Ja. Und Liebe. Ich war kurz abwesend, muss ich gestehen. Aber ich glaube, jetzt haben wir genug Wind, um auf See zu gehen. Mit dem Matrosensong. Whisky haben wir ja noch genügend dabei und Zigarren rauchen wir, Henrik Klei und die Mädels sind wir ja auch schon über. Na, da sind wir eben jetzt so frei. Ja, da sind sie eben jetzt so frei. Denn andere Zigarren, die rauchen wir nicht und weiter wie Burma raucht im Ofen der Rauch nicht. Und einen lieben Gott, den brauchen wir nicht. Und einen Anstand, den brauchen wir auch nicht. Na also, goodbye mit Mensch beim Und da und auch mal an. Und ein lieber Gott lässt sich nicht blicken. Und den lieben Gott, den liegt vielleicht auch gar nichts daran. Und wenn, dann lässt er sich drein Blick schicken. Na also, goodbye mit Mensch bei mir nicht. Ja, was denn, mein Sohn? Und fehlt so, dann lass mich's mal wissen. Und ne feine Regung, nicht um ne Million, da wird eben auf alles gepfiffen. Ja, das Meer ist blau, so blau. Und das geht alles seinen Gang. Und wenn die Schose aus ist, fängt sie von vorne an. Ja, das Meer ist blau, so blau. Und das geht ja auch noch lang. Ja, das Meer ist blau, so blau. Ja, das Meer ist blau, so blau. Ja, das Meer ist blau, so blau. Das Meer ist türkisblau, meine Damen und Herren. Türkis. No. Jetzt braucht dann nur einmal ein Sturm zu kommen. Na ja, da ist ja schon das Dog von Birma. Halt du, das ist doch nur eine schwarze Wolkenwand. Mensch und die Wellen, das ist ja allerhand. Mensch, das verschlingt uns ja die ganze Firma. Ja, da sind wir jetzt glatt am Rand. Ja, da sind wir jetzt glatt am Rand. Bald sinkt das Schiff zu Grund, das Meer geht drüber. Und die Versunken sind sich nur der Hai im See. Da hilft kein Whisky mehr und keine Henry Clay. Wo es jetzt hingeht, geht kein Mädchen mehr mit rüber. Na, da heißt jetzt auf einmal Goodbye. Ja, da heißt auf einmal jetzt Goodbye. Und das Wasser, das steigt und das Schiff, das versinkt. Und ein rettender Strand lässt sich nicht blicken. Nur ein Schiff, das nicht sinkt. Nur ein Strand, der nicht winkt. Ja, muss ein jeder sich drein schicken. Na also, goodbye. Da hört man auf einmal keine großen Reden mehr. Da sind sie auf einmal alle ganz klein. Da plappern sie alle auf einmal ein Vater unser Herr. Da will's auf einmal keiner mehr gewesen sein. 
denn jetzt ist vorbei. Und jetzt will ich euch mal was sagen. Das kennen wir schon. Da wird da je ein Leben lang das Maul aufgerissen und dann steht sowas vor Gottes Thron. Und dann, dann wird in die Hosen geschissen. Ja, das Meer ist blau, so blau. Und das geht alles seinen Gang. Und wenn die Schose aus ist, fängt es nicht von vorne an. Ja, das Meer ist blau, so blau. Und das geht ja auch noch lang. Ja, das Meer ist blau, so blau. Ja, das Meer ist blau, so blau. Ja, das Meer ist blau, sehr blau. Türkis, blau. Das war ja eine Überfahrt, Frau Fassbinder. Wir haben es aber doch geschafft. Ja, das ist ja zum Kotzen Und gewesen. Jetzt? Mir ist ja fast yeah. das. Äh, mir ist ja fast übel geworden. Fast. Wenn ich das alles anschaue da. Nicht Sie, liebes Publikum, Nein, aber die ganze Geschichte da draußen. Die Situation jetzt. Schon wieder wie vor 100 Jahren. Solche Vergleiche macht man nicht. Frau Fassbinder, reißen Sie sich in die Es ist noch dran. schlimmer vielleicht. Wer weiß, was noch kommt. Ja, die Glotzi sind doch schon da, die kommen nicht, die sind schon da. Die Globalists, Socialists, hier überall sitzen sie doch. Kapitalists, alle vereinigt. Und hier, haben sie schon das neueste Ding aus Burma getestet? Corona-Test. Großartig. Können Sie Nein, trinken? Ich will nicht. Ja, trinken Sie mal. Ist ein, 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 wie sagt man, e Aerotisotikum. Ja, dann. Sind Sie sicher? Aphrodisiakum. Uh. Yes. <lacht> ja, dann muss ich sofort. Na, na ja, wie kann ich Ihnen vertrauen? Ja, ich bin Pirat, mir vertrauen die Menschen. Schauen Sie mich doch an. Einen Piraten mit einer Whiskyflasche, dem kann man doch nicht, nicht vertrauen. Hören Sie mal her, Frau Fassbinder. Was singe ich Ihnen jetzt endlich vor? Die Seeräuber Jenny. Ja, da bin ich gespannt, Sie und Seeräuberin. Dann zeigen Sie mal, was Sie drauf haben. Ich habe verschiedene Facetten. Na ja, bitte. Meine Herren, heute sehen Sie mich ganz aufwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und man reicht mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lungen und ist nicht wie die Orte. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden.
Damen und Herren, Piraten von heute, das sind andere Leute. Schon mal drüber nachgedacht? Piraten. <lacht> Soldaten braucht's. Soldaten. Leute, wer von euch hat gedient? Ha? Haben Sie gedient, Frau Fassbinder? Ich schon. Im Militär damals, wissen Sie noch? Der Hut brennt an. Fackel da. Es geht gerade noch. Haben Sie schon mal eine Stadt, ein ganzes Dorf abgefackelt, einfach so? Da haben Sie keine Ahnung. Als wir damals noch zusammen im Militär waren. Das waren noch Zeiten. Naja, Sie waren ja zusammen, stimmt. Tja, setzen Sie sich, Frau Fasskinder. Da sing ich Ihnen ein Lied davon. Schon war da runter und Jim war dabei und George ist Sergeant geworden. Doch die Armee, sie fragt keinen, wer es sei und marschierte ihn auch nach dem Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen vom Kopf bis Kuschbeer. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen neue Rasse, ne braune Oberklasse, dann machen sie da das vielleicht ihr Bild. Und Jimmy hatte nie genug Decken. Aber George in der Weile bei Rot sagte, die Armee darf nicht verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen von Kapp bis Kutschbeer. Wenn es mal regnete und es begegnete, Oh! 
Jimmy is hot, and Josh is a miston for Torben. Ah, but is immer noch rot, für die Armee wird jetzt wieder geworben. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Psychologische Kriegsführung, Frau Fassbinder, das ist, was wir heute brauchen. Ja, wir sind ja mitten im Krieg schon. Ach ja? Irgendwie schon, oder? Habe ich, ich nicht. nicht. Habe ich nie mitgekriegt. Ah, Sie glücklicher. Ich rauche hier Zigarre und trinke Whisky. Was ist mit dir? Ja. Oder rauche jetzt auch nicht. Frauen, 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 was sollen wir da machen? Ja, es ist halt ja so. Frauen hören ja immer nur zu. Oder? Ja, und Männer nie. Aber ohne Männer kann man es auch nicht aushalten. Und nicht ohne Frauen. Achtung, Frau Fassbinder, was Sie machen Sie denn? Lassen Sie doch einmal einen Mann für sich sorgen. Schauen Sie mal. Von wegen Männer können nicht zuhören. Ich meine, wie schaut es denn hier aus? Wer hat denn hier gewütet? So, nehmen Sie ein bisschen was. Komm. Frau Fassbinder, das ist für Sie. Wie schaut man? Tja. Da ist nur einer schon, der Satan selber, ein Metzger und alle anderen Kälber, der schönste Hund, der ärmste Hund an Treiber, wer kocht wieder, der alle ankocht, Weiber. Das freut mich so. 
wirklich großartig gemacht. So ein toller Text. Das ist ja wirklich die Wahrheit pur. Diese Menschen, drittgesteuerte Wesen, oder? Wer das erfunden hat, hat wirklich was gewusst von den Menschen, von den Frauen und den Männern und so. Ach, diese Sexualität, Frau Fassbinder. Wer braucht die überhaupt? Ne? Ich meine, mit doch völlig überbewertet Sexualität. Finden Sie? Mitunter zu wenig und mitunter zu viel. Das ist nie so ganz das, was man wirklich meint, oder? Aber der Mensch, der ist doch ein sexual gesteuertes Triebtier. Ja, so ist es heute, so so gesagt. Aber keiner lebt die Triebe aus, oder? Außer Sie vielleicht. <lacht> Schauen Sie, das Publikum lacht, weil es bezahlt wurde zu lachen. Aber wir müssen Sie bezahlen, damit Sie Ihre Triebe ausleben. Lebt eure Triebe aus, Mensch. Menschen seid ihr doch, nicht Tiere. Ja, Gott noch mal. Singen Sie den Barbara-Song, Frau Fassbinder. Das passt gut zum Thema. Ich bezahle Sie, liebes Publikum. Leben Sie Ihre Triebe aus für 200 Dollar. Das wird ja wohl...
Experimente auf sexuelle Natur sind ja heute nichts mehr Außergewöhnliches. Sie haben am Eingang einen Zettel bekommen. Experimente am Menschen sollten nur unter höchster Sensibilität und unter verantwortungsvollen Rahmen stattfinden. Sie alle und wir sind Zeugen eines Experiments, meine Damen und Herren, welches möglicherweise gegen diese in den Nürnberger Prozessen ähm, erstellten Kodexe für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg etwas außer Acht gelassen wurden, sagen wir mal so. Oder gibt es zehn Punkte, die also sagen, sie haben das auf ihren Tischen liegen, dass äh, die Menschen zu keinen Dingen gezwungen werden sollten, die sie möglicherweise in ein obskures, medikamentöses, pharma pharmazeutisches Experiment hineinführen würden. Aber sowas kann ja heute nicht mehr passieren, oder? Unfassbar, was heute alles passiert, wenn die Glotzis uns am Arsch haben. Da kann man schon auch mal die Nürnberger Prozesse vergessen und alles, was vielleicht 50 Jahre her ist. Oder was? Sagen Sie doch mal was, Frau Fassbinder. Ich habe ja schon vorhin gesagt, das erinnert mich irgendwie an die Zeit vor 100 Jahren, auch wenn ich da noch nicht gelebt habe. Aber Jetzt tun Sie doch nicht so bescheiden. Machen Sie mal Ihr Dekolleté zu, Mensch, hier sexuelle Hörigkeit. Verdammt noch mal. Meine Damen, Sie sind alle Zeugen dieses Experiments. In Burma verkauft man die Dinger für wie viel? 
200, 300 Dollar. Die können sich doch so einen Scheiß gar nicht leisten, verdammte Scheiße nochmal. Hier nehmen Sie diesen ganzen Pharma-Dreck und rutschen auf ihm aus. Haben Sie überhaupt eine Ihre Zigarette gezogen? Oh, danke. Gerne. So, hier mal ein bisschen aufräumen. Möchte noch jemand eine Henry Clay, bevor es unter Wasser geht, zu den Haifischen? Irgendwer? Nehmen Sie. Möchte ich noch jemand einen Test machen, um Teil des Experiments zu sein? Nehmen Sie, wir haben gratis Tests für Sie. Frau Fassbinder, darauf trinken wir, kommen Sie. Stoßen wir an auf die Testfreizone. Cheers. Genau, hier, nur hier ist eine Testfreizone. Hier oben ist die Testfreizone, Frau Fassbinder. Man muss ein bisschen nachdenken und da geht's schon. Aber wer denkt heute noch gern nach über die Glotzis und die Haifische und alles, was da noch kommen mag? Hans Eisler und Bert Brecht haben nachgedacht und haben das beschrieben, was 1935 zeitlebens das Experiment war, an dem alle wieder mitgemacht haben. Und sie haben ein Lied geschrieben, die Ballade von der Judenhure Marie Sanders. In Nürnberg machten sie ein Gesetz, darüber weinte manches Weib das mit dem falschen Mann im Bette lag. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Mann. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wäre es heute nach. Marie Sanders, dein Geliebter hat zu schwarzes Haar. Besser du bist heut zu ihm nicht mehr, wie du gestern zu ihm warst. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im was vorhätten, wäre es heute Nacht. Mutter, gib mir den Schlüssel. Es ist alles halb so schlimm. Der Mond schaut aus wie im Himmel. Das Leib auf in den Vorstädten. Die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wäre es heute Nacht. Eines Morgens früh um neun fuhr sie durch die Stadt im Hemd. Um den Hals ein Schild, das Haar geschoren. Die Gatze johlte, sie blickte kalt. Das Fleisch legt auf in den Vorstädten, der Streicher redet heute Nacht. Großer Gott, wenn sie ein Ohr hätten, wüssten sie, was man mit ihnen macht. Ich glaube, dass das vielleicht ein bisschen unser schönes Publikum
Warten Sie schon wieder, Frau Fassbinder. Warten Sie doch, ich muss diesen Wahnsinn mit ein bisschen Whisky begießen. Ja, Sie haben recht, anders geht's nicht. Einfach runterspülen die Vergangenheit, meine Damen und Herren, und vergessen. Das ist das Beste, was man tun kann. Finden Sie nicht auch? Prost! Was heißt hier Beherrschung? Wir werden ja beherrscht, oder nicht? Werden Sie nicht beherrscht? Sie haben recht. Sexual getriebene Wesen, Sie alle Menschen genannt. Leben Sie doch Ihre Triebe aus, ich habe Sie dafür bezahlt. Ich sehe gar nichts, ich sehe nur Stagnation, Zurückhaltung, Courage brauche ich. Einsatz! Das ist noch selten, sehr selten heute. Widerstand, Revolution, das wollen wir doch alle. Aber wer braucht schon Revolution? Der gute Witz, es tut mir leid, Frau Fassbinder. Betten wir uns also und schlafen, schlafen wie die Schlafschafe und träumen weiter in dieser gottgetriebenen Realität. Sie haben ein Lied, habe ich gehört. Mhm. Geben Sie es zum Wir Besten. Haben ein Lied. Geben Sie es zum Besten, ich sing mit. Und 
wird einer getreten, dann bist du. Denn wie man sich bettet, so liegt man. Es deckt einen da keiner zu. Das ist doch völlig unzulänglich hier alles. Was ist das überhaupt für ein Auftritt? Wo haben Sie mich da überhaupt engagiert? Ich zahle das Publikum, damit Sie Ihre Triebe ausleben und schauen Sie sich das Publikum an. Ja, zum Einschlafen. Glamour ist das, Glamour, Haute Couture. Das lasst ihr doch nicht auf euch sitzen, oder? Ja, danke schön. Ein bisschen wenigstens, ein bisschen Frustration hier vielleicht mal. Ausnahmsweise. <lacht> mein Gott. Da fällt mir ein Lied ein. Ah, ja. Bitte, ich möchte hören. Die Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens, meine Damen und Herren. Vielleicht haben Sie auch schon mal gehört, dass der Mensch ein Wesen ist, das sein Leben lang strebt und strebt und strebt und strebt und strebt und strebt und strebt. Und strebt. Wohin? Wir nehmen alle nichts mit von hier und wir gehen alle in dasselbe Happy End, das kein Happy End ist. Wir gehen alle den gleichen Weg, meine Damen und Herren. Mensch lebt durch den Kopf, der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur mit deinem Kopf, da liegt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, den tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug, doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück, das Glück rennt hinterher, denn alle rennen nach dem Glück und das Glück hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug, darum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Der Mensch ist gar nicht gut, drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut, dann wird er vielleicht gut. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Und darum hau ihn eben ruhig auf den Hut. Ja, Pläne schmieden tun die anderen, Frau Fassbinder. Tja, Pläne, Pläne, alles ein großer Plan, natürlich. Diese Verschwörungstheoretiker, wie ich die hasse. Hör doch auf hier. Schieben Sie nicht selber ein, ein bisschen? Frau Fassbinder, das wagen Sie wohl nicht. Hm. Mich einen Theoretiker zu nennen. Also, Verschwörungspraktiker. Ja, 
Verschwörungspraktiker hier, bitte nehmen Sie, Sie haben sich das verdient. So ein schlaues, schlaues Kerlchen. Dann habe ich noch ein Lied für Sie. Noch ein Lied? Ja, Wie viele Lieder singen wir denn noch? Ach Gott, ja, da, da habe ich aber auch noch eine Anekdote. Wenn die Haifische Menschen wären, wenn die Haifische Menschen wären, dann würden sie große, große Häuser bauen für die kleinen Fische, weil sie die kleinen Fische verspeisen. Dann würden sie Schulen bauen für die kleinen Fische und, und, und Krankenhäuser, damit sie die kleinen Fische heilen können, damit sie sie dann verspeisen. Und dann würden sie immer so weitermachen und würden Religionen, Religionen erfinden und Krankheiten erfinden, damit sie die kleinen Fische kontrollieren könnten. Ja, und dann würden sie sogar Kriege anzetteln zwischen den verschiedenen Völkern der kleinen Fische und würden sie gegeneinander aufhetzen, damit sie sie dann am Ende wieder schlingen können. Genau, teilen und herrschen. So wäre das alles, wenn die Haifische Menschen wären. Haben Sie sich darüber mal Gedanken gemacht, verehrtes Publikum? Sie alle sind Haifische. Zeigen Sie mir Ihre Zähne los. Ich habe Sie dafür bezahlt. <lacht>
bisikletle forma dolu avlavi mene namıdıram. Bravo. Fast bin da. Amgeta. Wenn Sie ihn gefallen haben, wenn wir genug hier in den Hut bekommen, dann ziehen wir vielleicht noch was. Lasst den Hut durchgehen, bleibt noch kurz sitzen, trinkt noch etwas. Ich danke dem ganzen Team, wir danken äh, der Technik, äh, das ist Florian Dobek am Regieplatz, am Ton. Das ist Herr Branislaus an der Kamera. Das ist der Herr Ahmad an der Making-of-Kamera. Das ist die Frau Nestle an der Produktion. Das ist die Frau Gacicalena an der Regie. Zugabe schreien, dann Zugabe. sind wir vielleicht noch ein. Dann habe ich noch ein Gedicht für euch. Setzen Sie sich. Setzen Sie Setzen Sie Damit Sie da äh, doch ein bisschen Platz machen. So. Brauchen Sie nicht Ihre Lesebrille? Ja, bitte. Bitte. So. Hört gut zu, meine Damen und Herren, denn die Ohren sind zum Hören gedacht, nicht zum Tragen irgendwelcher Maulkörbe. Haifische hier. An die Nachgeborenen. Wirklich. Ich lebe in finsteren Zeiten. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist? weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Wer dort ruhig über die Straße geht, ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde, die in Not sind. Es ist wahr, ich verdiene noch meinen Unterhalt, aber glaubt mir, das ist nur ein Zufall. Nichts von dem, was ich tue, berechtigt mich dazu, mich satt zu essen. Zufällig bin ich verschont. Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren. Ich wäre gerne auch weise. In den alten Büchern steht, was weise ist. Sich aus dem Streit der Welt halten und die kurze Zeit ohne Furcht verbringen. Auch ohne Gewalt auskommen. Böses mit Gutem vergelten. Seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen, gilt für Weise. Alles das kann ich nicht. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Ihr, ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind. Gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht. Auch der finsteren Zeit, der ihr erdronnen seid. Gingen wir doch öfter als die Schuhe die Länder wechselnd, durch die Kriege der Klassen, verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wissen wir ja, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das Unrecht Macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es so, so weit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unsere 
mit Nachsicht, mit Nachsicht. Ach, Frau Faschmeier, ich sei Sie doch nicht so pathetisch hier. Ist das überhaupt für ein Buch aus Mahagoni oder was? Ja. Mahagoni gibt's überhaupt nicht. Hören Sie doch auf. Brecht schon. Brecht, wer ist überhaupt dieser Brecht? Wo kommt der überhaupt her? Augsburg oder kaukasische Kreidekreis? Hören Sie doch auf hier. Die Piefkenesen braucht kein Mensch hier. Was ist mit Ihnen? Der Kost. Der ist auch Piefkenese. Der Kost. Hört sich das äh, deutsch an? Ich bin Grieche, von Natur aus Helene. Oh, verzeih. Halb, zumindest. Schöne Mischung. Halb, Sie, Sie, Sie sind der Cocktail, Sie sind der Cocktail, hören Sie doch auf hier. Frau, Frau, Frau Fassbinder, Ihr, Ihr Freund äh, Johnny wartet auf Sie. Kommen Sie, Sie haben doch da noch ein Lied für ihn. Hier, bitteschön. Gut. Madonna. Ich war jung, Gott, erst 16 Jahre. Du kamest von Burma heraus. Du sagtest, ich solle mit dir gehen. Du kämest für alles aus. Ich warte nach deiner Stellung. Du sagtest, so war ich hier stehen. Oh, 
du ein bekannter Gast, eines Morgens in einem Sixpence-Bett, wenn ich Donner höre, die sehe, und du gehst, ohne etwas zu sagen, und dein Schiff liegt unten am Kiel. Du hast kein Herz, Johnny. Du bist ein Schock, Johnny. Du gehst jetzt weg, Johnny. Sag mir den Grund. Ich liebe dich so, Johnny. Meine Damen und Herren, was ist das heute noch wert? <lacht> Frau Fassbinder, Frieden, das ist ein großes Wort. Wer das wollen wir alle. Das Eigentlich. wollen wir alle. Und wir glauben Sie, es nie. Glauben Sie, wir haben dafür keine Zeit, sage ich Ihnen. Die Klotzis haben dafür keine Zeit. Kapitalismus hat für Frieden keine Zeit. Oder ist doch so, Frau Fassbinder, oder liege ich da falsch? Stimmt. Keine Zeit. Es gab mal eine Zeit. Da wäre es möglich gewesen. Und was haben wir daraus gemacht? Wir haben zertrampelt auf dem Boden wie die Asche. Wie der Phönix, der aufsteigt zur Sonne und dann in Flammen aufgeht. Das macht der Mensch aus dem Angebot des Friedens. Denn der Friede ist überall. Und der Friede könnte überall sein. Aber so ist er halt der Mensch. Der Mensch braucht keinen Frieden. Wissen Sie noch, kennen Sie denn noch den Kollegen, den Neandertaler? Das war auch mal einer von uns. Den haben wir einfach ausgelöscht. Ja, der war stark, aber wir waren schlau. Tschüss, Neandertaler, dich braucht kein Mensch. Haben wir gesagt, wieder schauen, haben wir ausgerottet. Und passiert das jetzt auch wieder? Ja, ist ja nicht so, als ob das nicht wieder passieren könnte, oder? Das passiert immer wieder. Ja, der Neandertaler, komm, der war doch, der hatte doch kein Hirn. Wir waren doch Glotzis schon immer. Verdammte Homo sapiens. Das Gehirn ist einfach zu groß geworden. Damit hat Gott nicht einmal gerechnet. Heißt es. Lachen Sie nicht, Frau Fassbinder, das ist ein ernstes Thema. Und Sie im Publikum hat auch niemand bezahlt für Sachen, oder? Okay, schmeißen wir die Leute raus. Hier. Das macht man mit eurem Reichtum. Den schmeißen wir auf den Boden und zertrampeln ihn. Denn Friede kommt nicht von Reichtum. Das lasst euch eine Lehre sein. Reichtum, Ihnen Reichtum, schon. Reichtum ist im Herzen. Ganz genau, Frau Fassbinder. Da stimme ich Ihnen absolut zu. 
Sing mal ein letztes Lied, damit dieses Publikum endlich verschwindet. Ja, gerade haben Sie das noch bezahlt. Jetzt wollen Sie, dass es geht. Dass sie uns günstig 